தமிழ் நாடக உலகிலும் திரை உலகிலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தன்னுடைய நகைச்சுவையான எழுத்துக்களாலும் வசனங்களாலும் தனக்கென்று ஒரு தனி இடத்தை பிடித்திருந்தவர் கிரேசி மோகன் சார் உலகமெங்கும் பல நாடுகளில் அவர் நாடகங்கள் போட்டு தமிழ் நகைச்சுவையை உலகம் முழுவதும் பரப்பியவர் நல்ல நண்பர் நல்ல தமிழ் ஆர்வலர் நிறைய பேருக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் வெண்பா எழுதுவதில் மிகச்சிறந்த சூரராக அவர் இருந்திருக்கிறார் என்பது எனக்கு வெகு நாள் கழித்து தான் தெரியும் அதன் பிறகு அவருக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு நான் காமெடி மட்டும்தான் எழுதுவீங்கன்னு நினச்சேன் இவ்வளோ அழகாக வெண்பா எப்படி சார் எழுத கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு பேசியிருக்கேன் அவரோட கிட்டத்தட்ட நூறு வெண்பாங்களுக்கு மேலாக எழுதியவர் நல்ல தமிழ் தமிழ் நேசர் தமிழை ரசிப்பவர் தமிழை நேசிப்பவர் நல்ல நகைச்சுவையாளர் சிறந்த எழுத்தாளர் எல்லோருக்கும் நண்பர் அவருடைய அகாலமான இந்த பிரிவு நம்மளை எல்லாம் துயரத்தில் ஆழ்த்துகிறது அவர் ஒரு அவர் வேக் வேக்குவம் தான் அவர் இல்லாத இடம் வந்து அவருக்கென்று ஒரு தனி ரசிகர்கள் கூட்டத்தை வைத்திருந்தார் இன்று அவர் இழந்து வாடுகின்ற அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் ரசிக பெருமக்களுக்கும் உலகமெங்கும் அவருடைய நாடகத்தை பார்த்த அத்தனை ரசிக கண்மணிகளுக்கும் என்னுடைய இரங்கலை இங்கு பதிவு செய்கிறேன் அந்த வருத்தத்தில் நானும் பங்கு கொள்கிறேன் இதுவரை சிரிக்க வைத்ததை தவிர யாரையும் அழ வைத்ததில்லை கிரேசி மோகன் தன் வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக பலரை அளவிட்டு சென்றிருக்கிறார் ஒரு நகைச்சுவை நம்மை சோகப்படுத்தி இருக்கிறது மரணத்திற்கு சிரிக்க தெரியாது தெரிந்தால் கிரேசி மோகனை கொண்டிருக்காது நோய்வாய்ப்பட்டாரா என்று கேட்டேன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாரா என்று கேட்டேன் மரணத்தின் அறிகுறிகள் தெரிந்தனவா என்று கேட்டேன் உறவினர்கள் சொன்னார்கள் காலை பத்து மணிக்கு நகைச்சுவையாக பேசிக் கொண்டிருந்தார் பத்தரை மணிக்கு நெஞ்சுவலி வந்தது மருத்துவமனையில் சேர்த்தோம் மறைந்து விட்டார் என்றார்கள் ஆனால் மரணம் கூட இவ்வளவு நிம்மதியாக ஒருவனுக்கு வருவது என்பது அரிது மரணத்தால் பல பேர் சபிக்கப்படுகிறார்கள் கிரேசி மோகன் மரணத்தால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவரை நாடக ஆசிரியர் என்று தெரியும் உங்களுக்கு நடிகர் என்று தெரியும் திரைக்கதை ஆசிரியர் என்று தெரியும் எனக்கும் சில நண்பர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவர் வெண்பா எழுத தெரிந்த ஒரு கவிஞர் என்று எனக்கு வெண்பாவை எழுதி அனுப்பி கவிஞரே மன்னிக்க வேண்டும் தலை தட்டினால் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் திருத்தி தர வேண்டும் என்று அனுப்புவார் நானும் ஆழ்ந்து தேடுவேன் இலக்கணம் பிழையாகி இருக்கிறதா என்று அவர் எழுதிய வெண்பாவில் இதுவரைக்கும் நான் பிழை கண்டதில்லை தலை தட்டியதில்லை ஒரு நல்ல மனிதரை இழந்திருக்கிறோம் ஒரு நல்ல கலைஞன் எல்லோரும் நல்ல மனிதனாக வாழ்வது அரிது கிரேசி மோகன் நல்ல மனிதன் ஏனென்றால் நகைச்சுவை என்பது பண்படுத்தத்தானே தவிர யாரையும் புண்படுத்துவதற்கு அல்ல என்ற கொள்கையில் அவர் தெளிவானவர் எல்லோரையும் பண்படுத்தி கொண்டிருந்த புண்படுத்த தெரியாத ஒரு நல்ல நகைச்சுவையாளனை தமிழ்நாடு இழந்திருக்கிறது அவர் நகைச்சுவையும் நினைவுகளும் நீண்ட காலம் மண்ணில் நின்று வாழும் ரெண்டு லெஜண்ட்ஸ் வந்து நம்மளை விட்டு போயிருக்காங்க கிரீஷ் கர்நாட் சார் அந்த சோகத்திலிருந்து மீண்டு வரத்துக்குள்ளே இந்த செய்தி வந்துச்சு இந்த செய்தி வந்த உடனேயே திரும்ப மறு செய்தி வந்துச்சு இல்லை இல்லை அவர் தீவிர சிகிச்சையில் இருக்காருன்னு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருந்துச்சு சரி ஓகே தீவிர சிகிச்சைன்னா திரும்ப வந்துடுவார் அவர் அவரை போய் பார்க்கலாம் பேசலாம்னு பட் அதுக்கு அடுத்தது வந்த செய்தி வந்து ரியலி இட் வாஷ் ஷாக்கிங் நாடகத்துறையிலேருந்து பல பேர் சினிமாவுக்கு வந்திருக்காங்க பாலச்சந்தர் சார்லேருந்து அதுக்கு முன்னால் இருந்த ஜென்ரேஷன்லேருந்து வேறு வேறு காலகட்டங்கள்லேருந்து வந்திருக்காங்க 
மௌலி சார் வந்திருக்காரு விசு சார் வந்திருக்காரு அதில் எல்லாரை விட ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு ரைட்டர் கிரேஜி மோகன் சார் அதுவும் அவர் கமல்ஹாசன் சார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ண படங்கள் வந்து மிக பிரமாதமான ஒரு காம்பினேஷன் அதில் ஒன்று ரெண்டு படங்களில் நான் நடித்ததில் வந்து எனக்கு இப்போ ஃபீல் பண்ணும்போது எனக்கு பெருமையாக இருக்குது அவ்வை சண்முகளை வந்து நான் அவரோடு கழித்த நாட்கள்லாம் மறக்க மறக்கவே முடியாது அவர் அவரும் கமலும் இருக்கும்போது ஒரே சிரிப்பாக தான் இருக்கும் ஒரே இதுவாக தான் இருக்கும் அவர் நல்ல ரைட்டர் நல்ல ஆக்டர் நல்ல ஸ்டேஜ் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறத விட ஹி வாஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் ஹி வாஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் இப்போ அவர் இழந்தது வந்து ஐ டவுட் நோ பிடி கேன் ஃபில் த ஸ்பேஸ் இயஸ் லெவ் அவருக்கு வந்து அவர் குடும்பத்தை விட அவருடைய நண்பர்கள் வட்டாரம் ரொம்ப பெருசு நண்பர்கள் வட்டாரத்தை விட அவர் ரசிகர்கள் வட்டாரம் ரொம்ப பெருசு அவருடைய நாடகங்கள் தமிழர்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் போய் மேடை ஏறி இருக்கு ஸோ அவங்கெல்லாம் ஒரு நாடக ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே பர்சனலாகவே அவரை வந்து பழகியிருப்பாங்க அவங்க எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்ந்தானது அவங்க அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரெண்டை உருவாக்கினவர் கிரேசி மோகன் சார் அவர்கள் கமல் சார் இருக்கட்டும் நிறைய பேர் அவருடைய இதில் வட்டத்தில் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸில் நானும் மொத்தனாக இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது சடன் ஷாக்காக இந்த நியூஸ் வந்தது ஒன்றும் புரியல திரு நாசர் சொன்னது போல் காலையில் கிரீஷ் கர்நாடு அது அந்த இது இழப்பை தாண்டி இந்த இழப்பும் சேர்ந்தது இன்னைக்கு பெரிய ரெண்டு லெஜண்ட் வந்து த திரையுலகில் இழந்திருக்கோம் கண்டிப்பாக நாடக உலகத்தில் மிகப்பெரிய இழப்பை சந்திச்சிருக்காங்க திரை உலகில் அவர் உள்ள நுழைய நுழையும் போது இந்த இந்த ஜேர்னர்லேயும் படங்கள் எடுக்கலான்னு காட்டினது அவர் தான் அத்த அந்த ஜேர்னர் வந்து ரொம்ப ரேர் பாலச்சந்திர சார் விட்டதை இவர் க கரெக்டாக பிடிச்சி வந்தது வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸ்லாம் மிக பிரமாதமான படம் முக்கியமாக நான் ஆசை சொன்ன மாதிரி அவை சண்முகிலாம் ட்ரெமண்டஸ் படங்கள் கண்டிப்பாக இது ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு நல்ல மனிதர்களெல்லாம் நம்மளை விட்டு போகும்போது வாழ்க்கையே இவ்வளோ தானான்னு போனது ஏன்னா கிரேசி சார் வந்து ஒரு நல்ல கதாசிரியர் ஒரு நல்ல நடிகர் அதுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு நல்ல மனிதர் அவ்வளோ ஃப்ரெண் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார் எல்லோரும் கூடையும் நான் அவர் கூட ஒரு நாலஞ்சு படம் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு பாகியம் எனக்கு கிடச்சிது பட் அப்போ வந்து எனக்கு அவ்வளோ பெரிய லெஜண்ட் ஒரு நகைச்சுவையில் பெரிய ஜாம்பவான் அவர் இன்றைக்கி இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நகைச்சுவை வந்து அவருடைய எல்லா கதையிலையும் பார்த்திங்கன்னா செயினாக இருக்கும் அவருக்கு காமெடிக்கு கேப்பே இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒரு சிறந்த மா மனிதர் ஒரு நல்ல என்ன சொல்கிறது நல்ல மனிதருக்கு அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடையணும் அவரது குடும்பத்துக்கும் அந்த இடங்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இதுதான் ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்கும் பொழுது தான் நம்ம வந்து எதுவோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு மனிதன் நம்ம கிட்ட இருந்து போகும் பொழுது தான் அடடா போயிட்டாரே அப்படின்ற ஃபீல் வரும் இது கிரேசி சாருக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல மிகப்பெரிய ஒரு மனிதர் அவருடைய ஆத்மா சாந்தி ஆகிடும் ரெண்டு மணிக்கு தான் கிளாஸ் யூஸில் சொன்னாங்க உடனே அங்கேருந்து கிளம்பி வந்தோம் இது வந்து மிராக்கிள்னு கூட சொல்லலாம் நேற்றுக்கு நாங்கள் ஷூட்டிங்கில் இருந்தோம் நான் சாம்ஸு சதீஷ் எல்லாம் இருந்தோம் அப்போ கூட சாருடைய ட்ராமாவில் நடந்த அந்த பெண் வேஷம் போட்டதை பற்றி சதீஷும் சாம்ஸும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நேற்று நைட்டு பேசணும் இன்றைக்கு மதியானம் இப்படி ஒரு நிகழ்வு யாரும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆனால் இது சினிமா துறைக்கு மட்டும் இல்லை எங்களை மாதிரி நகைச்சுவை கலைஞர்களுக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு அவை சண்மையிலிருந்து நலதமையிலிருந்து பம்மல் கே சம்பந்தத்திலேருந்து வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸ்லேருந்து நிறைய படங்கள் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவர் எழுதின வசனங்களை பேசியிருக்கேன் உண்மையிலே எனக்கு பப்ளிக்கில் ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடச்சிதுன்னா அது மோகன் சாருடைய வசனமாக இருக்கலாம் உண்மையிலே எனக்கு இன்னும் நிறையா அவர் மூலமாக நிறையா வசனங்கள் எழுதி பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருந்தது அதை இப்போ மிஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் அதாவது எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை என்னை போன்ற அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க என் படத்துக்கு ஒரு நாள் கூட எழுதலையே அவர் எழுதியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே எனக்கு ஒரு அந்த பெருமை கிடச்சிருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் சொல்லும் பொழுது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது இது இந்த இழப்பு தமிழ் சினிமாவுக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு இது எப்படி இது யாராலையும் யாரும் ஆறுதல் சொல்ல முடியாது ஆனால் அவருடைய எழுத்து என்னைக்கும் மக்கள் மனசில் இருக்கும் அதனால் அவங்க குடும்பத்தின் அனைவருக்கும் எனது ஆனந்த இளங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் திங்கக்கிழமை சிவனோட 
பிராப்தி அடைஞ்சிருக்கார் அவர் ஆன்மா சாந்தி அடைஞ்சிருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல இது எங்கள் எல்லாருக்குமே நாடக உலகத்துக்கே பெரிய லாஸு ஒரு சிறந்த நாடக நடிகர் மத்திர இல்லை சிறந்த நாடக ஆசிரியர் தமிழ் உலகத்திலேயே நகைச்சுவைக்கு ஒரு தனி இடமை வகுத்து கொடுத்த கிரேசி மோகன் அவர்கள் போனது நாடக உலகத்துக்கே பெரிய இழப்பு சொல்லப்போனால் என்னுடைய சொந்த இழப்பு என்றே சொல்லலாம் ஏன்னா எங்களுடைய ஐயா அம்மா அம்மம்மா நாடகம் தமிழ் மக்கள் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ உலகத்தில் அந்த இடத்துல தான் புகழ்பெற்ற ஒரு நாடகம் அதை எழுதி எனக்கு கொடுத்ததே தெரி கிரேசி மோகன் அவர்கள் எனக்கு அவரும் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தாறு வருஷ பழக்கம் அவர் இறந்தது பெரிய துக்கத்திரமான சமாச்சாரம் அவ்வளோ சீக்கிரம் அவர் போயிருக்க வேண்டாம் இப்போ கூட நான் அவர் போனதாக நம்பலை அடுத்த நாடகம் வந்து எழுதி கொடுப்பாருன்னு எனக்கு நம்பிக்கையில் தான் நான் இங்கே வந்துட்டு போகிறேன் ஆண்டவன் அவருக்கு வேறு என்ன சொல்கிறது அவருக்கு நல்லபடியாக இருந்திருக்கணும் சார் இதுக்கு மேலே என்னால் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை வணக்கம் ரொம்ப நஷ்டம் எங்களுக்கே இவ்வளோ பெரிய நஷ்டமாக தெரியுதுன்னா குடும்பத்தினருக்கு ரொம்ப பெரிய நஷ்டம் அது ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு டாக்டர் மாதிரி ஒரு மருத்துவர் மாதிரி எங்களை சிரிக்க வச்சுட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப கிரேசி அதாவது நாங்கள்லாம் அவர் மேலே ரொம்ப கிரேசி என்னோடய பயங்கரமான ஃபேனு நல்ல ஒரு ரசிங்க கிரேசி மோகனன் இது நம்பவே முடியல எங்களால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு ரொம்ப பெரிய லாஸுங்க இது இந்த மாதிரி ஒரு கிரியேட்டர் வந்து கிடைக்கிறது கஷ்டம் சினிமாவில் நாங்கள் நிறைய பேர் சினிமாவில் நடிச்சிருக்கோம் நிறைய டேக் வாங்குவோம் அப்படிய பெரிய டைரக்டர் பாலச்சந்தர் சார் மூலயமா தான் நாங்களாம் வந்தோம் ஆனால் ட்ராமா அனுபவம்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராமா ஒரு ஒரு மேதையெல்லாம் கஷ்டம் பார்க்குறது ட்ராமா அனுபவம் சினிமாவில் எவ்வளோ பெரிய கை கொடுக்கும்னு எங்களுக்கு தான் தெரியும் அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய லாஸு நம்ம முடில